প্রিয় দর্শক সংবাদ পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান ই ভ্যালি অনলাইন শপিং মল নিউজ অ্যান্ড ভিজে আপনাদের আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে আমি তৌহিদুল হক আলোচনার জন্য আজ স্টুডিওতে অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট জনাব এ কেম ফয়েজ এবং সিনিয়র সাংবাদিক জনাব ইলিয়াস খান আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আমরা আলোচনা শুরু করার আগে বাংলা বিশ্বের সর্বশেষ প্রচারিত সংবাদ শিরোনামগুলো দেখে নিতে চাই আন্দোলনের নামে নৈরাজ্য করলে সমুচিত জবাব বিএনপিকে হুঁশিয়ারি ওবায়দুল কাদেরের খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য আদালত ছাড়া কোনো পথ নেই বলেছেন তথ্যমন্ত্রী চারদিকে সরকারের বিদায় ঘণ্টা বললেন মির্জা ফখরুল খালেদা জিয়ার জামিন না হলে পাঁচ ডিসেম্বরের পর এক দফার আন্দোলন হুঁশিয়ারি বিএনপি পেঁয়াজ চালের পর খেপেছে তেল চিনি আটার বাজার দোকানদারদের ঠুনকা অভিযোগ অজুহাত উত্তাপ কমছে সবজি বাজারে অযৌক্তিকভাবে আবারও বিদ্যুতের দাম বাড়াতেই গণশুনানি অভিযোগ বিশেষজ্ঞদের জনজীবন আরও কষ্টদায়ক হওয়ার শঙ্কা দর্শক শুনলেন সংবাদ শিরোনামগুলো আমরা চলে যাচ্ছি আলোচনায় জনাব এ কেম ফয়েজ আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই সেটি এভাবে যে এটি নিশ্চয়ই আপনি জানেন এবং শিরোনামেও আপনি দেখলেন যে খালেদা জিয়ার বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য আন্দোলনের পরিবেশ তৈরি করতে চাচ্ছে বিএনপি এবং একই সাথে এটাও বলা হচ্ছে আওয়ামী লীগ থেকে আওয়ামী লীগের যিনি সাধারণ সম্পাদক তিনি এক ধরনের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন যে আন্দোলন নামে নৈরাজ্য করলে তার সমুচিত জবাব দেওয়া হবে সব কিছু মিলে একটি রাজনৈতিক দলের আন্দোলন করার সুযোগের সুযোগ চাওয়া অথবা তার অধিকার এবং তাকে সেই অধিকারটি দেওয়া সব কিছু মিলে আমরা এই সময় খালেদা জিয়ার মুক্তিকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতে আপনি একজন বিজ্ঞ আইনজীবী এবং একই সাথে রাজনীতির বিষয়ে আপনি খোঁজ খবর রাখেন সব কিছু মিলে আপনি কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন ক্যাম্পাইস ধন্যবাদ আপনাকে আসলে যদি ব্যাপারটা যদি আমরা একটা ভিন্ন খাতে দেখি আজকে বিএনপির যে ইস্যুগুলো হচ্ছে যে আন্দোলনগুলো হচ্ছে বিএনপির এই আন্দোলন তারা সবসময় একই সুরে গাথা জি যেহেতু একটা সর্বোচ্চ কোর্ট থেকে একটা রায় হয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে সবটাই চলতে হবে এখন এটা খুব সস্তা কথা না যে যাবিন একটা কেসে যাবিন কখন হয় যখন মেরিট থাকে তখনই যাবিন হবে আর যখন মেরিট থাকবে না তখনই যাবি হবে না ওনারা খালেদা জিয়ার মুক্তি চাচ্ছে রাইটলি ওবেল কাদের সাহেব বলেছেন খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে নৈরাজ্য কেন করবে ওনারা আইনি প্রক্রিয়াতে আছেন এবং ওনাদের মধ্যে আমি বলবো বিজ্ঞ অনেক লয়ের আছেন ওনারাও জানেন ফৌজদারিতে দণ্ড বৃদ্ধি আইনে কারো শাস্তি হলে জামিনের প্রক্রিয়াটা কি মাত্র কোর্টে গিয়ে বলতে হবে এবং কোর্ট কখন জামিন দিবে যখন ফেয়ার চান্স অফ একুইটাল রাইট হ্যাঁ ফেয়ার চান্স অফ একুইটাল থাকলেই জামিন পাবে এখন অন্য কোনো গ্রাউন্ডে তো পাবে না এখন কেসেরটা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি বা যতটুকু আমরা দেখেছি ওনার কেসের যে জাজমেন্টটা হয়তো অনেকে পড়েন নাই এখন একটু সস্তা কথা বাজারে চাষছে ওনার দশ বছরের কনভিকশন হয়ে গেল জামিন পাচ্ছে না বড় বড় কেসে পাচ্ছে হ্যাঁ অনেক বেশি শাস্তি হলেও জামিন পাবে আবার এক বছর হলেও পারবে না ইটস ডিপেন্ডস অন মেরিট মেরিটে যখন দেখবে কোর্ট যখন দেখবে যে হ্যাঁ ওনার একুইটিল হওয়ার চান্স আছে সেই ক্ষেত্রেই পেন্ডিং এপ্রিলে জামিন দিতে পারে আমরা যদি এই জায়গাটি এখান ফয়েজ যদি একটু স্পষ্ট করে আপনি বলেন যে বিশেষ করে খালেদ হাজার জামিনের বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে সারা দেশে একটি আলোচনা হচ্ছে তো তার এই মামলার মেরিটের জায়গাটি যেটা আপনি বললেন তো তার এই মামলার মেরিটের ঘাটতিটা কোথায় না ঘাটতিটা হচ্ছে উনি একটা এতিমের যে এলিগেশনটা আসছে এতিমের টাকা সুতরাং উনি একটা প্রাইম মিনিস্টার হয়ে একটা এতিমের টাকা এটা তো জঘন্য তো অপরাধ বললে চলে এটা হয়তো কিছু জলীয় লোক বলতেছে একটা কথা যে এটা অ্যামাউন্ট কম মাত্র দুই কোটি টাকা আর এই উনি তো দুই টাকা অত না নেওয়ার উপযুক্ত না এই সব ক্ষেত্রে তো সুতরাং এখানে প্রতিটা আমি ব্যক্তিগতভাবে জাজমেন্টও তো পড়েছি ব্যক্তিগতভাবে জাজমেন্ট পড়েছি জাজমেন্টে যথেষ্ট এভিডেন্স দিয়ে জাজমেন্ট একটা ওয়েল সেটেল জাজমেন্ট মাইল ফলক জাজমেন্ট দিয়েছে ওই জাজমেন্টটাতে তখন হাইকোর্ট ডিভিশন ইন্টারফেয়ার করবে হাইকোর্ট ডিভিশন চিন্তা করবে হোয়েদার এটা কি ফেয়ার চান্স অফ একুইটেল আছে কি না একুইটেল যদি চান্সটা থাকে তখনই জামিন পাবে এছাড়া কেন জামিন এছাড়া কোনো উপায় নেই কোনো ধন্যবাদ আপনাকে ইলিয়াস খান 
আপনি শুনছিলেন এ কে এম ফয়েজ সাহেবের কথা একইভাবে যে বিএনপি থেকে বিএনপির মির্জা ফখরুল সাহেব চারদিকে সরকারের বিদায় ঘণ্টার কথাও বলেছেন একই সাথে জামিন না হলে পাঁচ ডিসেম্বরের পর একতরফা আন্দোলনের কথাও বলেছেন সব কিছু মিলে এই আন্দোলন কিংবা বিদায় ঘণ্টা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে আপনার দৃষ্টিতে আপনি একজন সিনিয়র সাংবাদিক না বিদায় ঘণ্টা উনি কেন বলেছেন আমি আমি বলতে পারব না বাট দেশের অবস্থা আমি মনে করি ভালো নেই নানা ক্ষেত্রে দুর্নীতির মচ্ছব চলছে দুর্নীতি এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার দলের লোকদের লাগাম টেনে ধরতে বাধ্য হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি যেখানে থাকেন গণভবনে তার আত্মীয়দের অনেকের পাস পর্যন্ত বাতিল করেছে মানে এমন একটি চক্র গড়ে উঠেছে এবং আপনি যদি সে লক্ষ্য করবেন যে এই কেসিনের বিরোধী সব তারপরে ঠিকাদারি যে অভিযোগগুলো এসছে এগুলো খুব অল্প সংখ্যক লোক আট থেকে নয় জন লোক ধরা পড়েছে এমনি সাধারণ মানুষ কিছু ধরা পড়েছে কিন্তু এরা কিন্তু এটি এটি চালায়নি এদের পেছনে বড় বড় শক্তি আছে যেমন আপনি একটা জিনিস দেখবেন যে জনাব রাশেদ খান ম্যাডাম যখন বললেন যে আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি আমিও আমাকেও মানুষ ভোট দেয়নি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও ভোট দেয়নি বা এ এ আমি এক্সাক্ট লাইনটা বল জানি না ঠিক আছে কিনা তার বক্তব্যটা এরকম ছিল আমি লেখতে ফিনিশ দেখবেন যে মেনন সাহেব এটি বলার পরে তার বিরুদ্ধে চরম বিশদ গা শুরু হলো এবং তখন বলা হলো যে কেসিনো সম্রাট যাকে বলা হয় তার নামও সম্রাট কেসিনো সম্রাট সাহেব যে তার কাছ থেকে তথ্য পেয়েছে পুলিশ যে তার কাছ থেকে চাঁদা নিত তার পাঁচ নম্বর নাম ছিল রাশিদকার মেনন সাহেবের তিনি মাসে চার লক্ষ টাকা নিতেন আমরা কিন্তু আজও জানতে পারিনি যে উপরের চারজন কারা রাশিদকার মেনন সাহেব উপরে নাম আছে হুম তো এই যে অবস্থা আপনি দেখুন বাংলাদেশে বাঁশ দিয়ে বিল্ডিং বানানো হচ্ছে এগুলো হয়তো একটি বিল্ডিং বানাচ্ছে বাট এটি কিন্তু একটি প্রতীক এটি কিন্তু একটি কি বলা যায় যে আপনার উদাহরণ তো এই অবস্থায় যে চলছে আজকে আইনের শাসন এই যেমন বেগম জিয়ার জামিনের কথা বলা হলো জি উনি বিজ্ঞ আইনজীবী নিশ্চয়ই উনি উনি আরও ভালো যাবেন তার যে বয়স তিনি দেশের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী তিনি সাবেক রাষ্ট্রপতির স্ত্রী তো আমি জানি না ভাই ভালো ভালো বলতে পারেন বাট অনেক মানুষ মনে করে আমি মনে করি তিনি জামিন পাওয়ার যোগ্য কারণ তিনি তো পালিয়ে যাওয়ার তার সুযোগ কতটুকু আছে আশিক আমরা তো দেখেছি দেশের ফাঁসির আসামিকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা দিয়ে দেশ থেকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এই এই বাস্তবতার মধ্যে কিন্তু আমরা আছি তো মির্জা ফখরুল সাহেব তিনি যেটি বলেছেন যে পাঁচ তারিখ থেকে এছাড়া বিল্ডিং টু অল্টারনেটিভ নাই বলে কিছু আছে বলে আমি আমি মনে করি আন্দোলন করেই তাকে বের করতে হবে কারণ আমরা কিন্তু জানি যে উনসত্তরের গণ আইনি যেখানে আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে সেখানে আসলে আন্দোলন এবং আইনি প্রক্রিয়াটা হচ্ছে না আইনি প্রক্রিয়াটা হচ্ছে না যাবেন ভাই বিজ্ঞ আইনজীবী দুর্বিনীত শাসন বুঝি কোনোদিন শেষ হবে না শেষ কিন্তু হয় আমরা কিন্তু জানি যে পৃথিবীতে যত দেশ আছে এবং যত দেশ ছিল সেসব দেশে যেসব সরকার ছিল তাদের কিন্তু কখনো কখনো পতন হয়েছে কিন্তু চিরদিনের জন্য কোনো সরকার কিন্তু ইভেন যে রাজতন্ত্র আপনি দেখুন যে মিশরের যিনি ছিলেন অনেক শাসকরা দীর্ঘদিন শাসন করে পতন কিন্তু হয়েছে তো আমি যেটি মনে করি যেমন আওয়ামী লীগের মহাসচিব সাহেব আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাহেব তিনি কথায় কথায় বলেন যে বিএনপি নৈরাজ্যকে এ করছে দেশের যে এখন অবস্থা যেমন পিঁয়াজের কেজি আড়াইশো টাকা এদিকে নজর নেয় বিএনপিকে কীভাবে তিনি দমাবেন এটি হচ্ছে মনে হয় যেন ওনার মূল এজেন্ডা এটা দমানো দরকার না বারো বছর ধরে বহু জমি কি বলে যে দমিয়েছেন এখন জনগণের ভোগান্তি যাতে না হয় সাধারণ মানুষ আজকে এবং এই পেঁয়াজের কারণ কিন্তু অনেক জিনিস পেছনে চলে গেছে চালের দাম বেড়েছে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে আপনি ছোট্ট একটি ফুলকপি কিনবেন আপনি এটি পঞ্চাশ ষাট সত্তর টাকা সাধারণ আমরা কিন্তু অনেকে হয়তো যাদের একটু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আছে বা আর্থিকভাবে একটু ভালো আছেন তারা হয়তো বিষয়টা এভাবে ফিল করছেন না বাট অনেক মানুষের কিন্তু সীমাহীন বেদনার মধ্যে তারা দিন কাটাচ্ছে মধ্যে তারা দিন কাটাচ্ছে তরকারি দিয়ে একদিন চল তরকারি শুধু কোনো মাছ মাংস না তাদের কিন্তু ডেইলি পাঁচশো টাকা চলে যাচ্ছে তার মানে কি ইলেস খান আন্দোলন বিএনপি কি আন্দোলন করে আইনি প্রক্রিয়াকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসতে চায় বিষয়টি এরকম দাঁড়াচ্ছে কিনা সেটি আমি জানি না তারা আইনি লড়াই করছে মাঠেও আন্দোলন করছে এখন জিডিতে তারা সফল হয় ধন্যবাদ আপনাকে একেম ফয়েজ যেটি জানতে চাচ্ছিলাম ইলিয়াস খানের সাথে একই প্রশ্ন আপনার কাছে যে আন্দোলন করে আইনি প্রক্রিয়াকে নিজেদের অনুকূলে আনার সুযোগ আছে কিনা একই সাথে জানতে চাই যে একটি দলের চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমন্ত্রী যেটি ইলিয়াস খান বললেন এরকম একজন ব্যক্তির আসলে এবং তার বয়স সব কিছু মিলে লিগাল বেনিফিট দেওয়ার সুযোগ আছে লিগাল বেনিফিটটা কখন আসবে 
আমি আগে বলেছি লিগেল বেনিফিটটা আসে যখন কেসের মেরিট উপর ডিপেন্ড করে এখন একটা যদি গ্রিভিয়াস অফেন্স যদি করে একটা বৃদ্ধ লোক তখন কি তাকে সে বৃদ্ধ থেকে তাকে তাকে কি আইনের কোনো প্রক্রিয়া আছে সেটা আমরা জানতে চাচ্ছি যে বয়সের কারণে এই বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা হয়েছে বয়সের কারণ এগুলো পরে আসবে প্রথম কোর্টকে কোর্টের কাছে বয়সের কারণও বলা হয়েছে কোর্ট বিবেচনা করেছে কিন্তু অপরাধের গুরুত্ব দেখে এর সম্ভব হচ্ছে না এটা হবেও না কারণ যদি ওনার এই কেসে যদি খালাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যে কোনো কেসের তাকেই জামিন দেওয়া যায় আমি লাস্ট ফর্টি ইয়ার্সে পেন্ডিং এপিলে বিল যেহেতু একটা কনভিকশনের এপিল পেন্ডিং আছে কোর্টে কোর্ট তখনই দেখ ঢুকবে ভিতরে যখন দেখবে যে ওনার ফেয়ার চান্স অফ একুইটেলের সম্ভাবনা থাকলে বা অন্যান্য জিনিস তখন বিবেচনা করবে এখানে একটা গ্ল্যান্স জাজমেন্টগুলো পড়লে বা অপরাধের গুরুত্বটা বিবেচনা করলে বিকজ উনি তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ভালো কথা কিন্তু এলিগেশন তো গ্রিভিয়াস এলিগেশন একটা এতিমের টাকা কেন 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 ধরবে এতিমের টাকাটা কেন উনি ধরবে কেন এই এলিগেশনটা করবে বা একই একই সাথে কেন যদি আরেকটু স্পষ্ট করেন আপনি যে এইটা নিয়ে কিন্তু বিএনপি থেকে যে বক্তব্য বা আমরা আমি যে অভিযোগ শব্দটা ব্যবহার করতে চাই না যে বক্তব্য সেটি হচ্ছে যে এই মামলাটি তাকে হেনস্থা করার জন্যই দেওয়া বা একটি সাজানো মামলা এই ধরনের একটি বক্তব্য এসেছে কী মনে হয় আপনি কোর্ট কোর্ট ওনারা জাস্ট রাজনৈতিক বক্তব্য এটা আর কি ওনারা কোর্ট শাস্তি দিয়েছে পুঙ্খানু পুঙ্খানো এভিডেন্স হয়েছে একটা ফুল ফ্রেজের ট্রায়াল হয়েছে ট্রায়ালে ওনারা অনেক সুযোগ পেয়েছে অনেক চেষ্টা করেছে এবং ক্রস করেছে সমস্ত প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করেছে বা এখানে যদি আরেকটু আরেকটু জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে খালেদে বেগম খালেদে জিয়ার পক্ষে যে সমস্ত আইনজীবী লড়াই করেছেন তাদের আপনি যেহেতু একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট তাদের লড়াইয়ের প্রক্রিয়াটি কি প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের ঘাটতি ছিল এরকম কি মনে হয় আপনার কাছে ডেফিনেটলি কিছুটা আছে তো ওনাদের লয়ার প্রক্রিয়া তো কিছু ডেফিনেটলি আছে এবং ওনারা নিজেরই বুঝতে পারতেছে যে কেসের যে মেরিট ভালো না কিন্তু ওনারা অন্য ইস্যু বিভিন্ন ইস্যু একটা গদ ভাজা গভর্নমেন্টের উপর একটা দোষ চাপানোর টেন্ডেন্সিতে এটা অথচ যেই কোর্টে খালেদা জিয়ার যাবি দেন এই হাইকোর্টে জি খুব ভালো খুব ভালো তাহলে ওনারা বিএনপি যদি ওনারা মনে করেই যে আমরা বিচার প্রক্রিয়াতে কিছু হচ্ছে না তো ওনারা কেন মামলা গুলা করতেছে অন্যান্য মামলা তো সব রিলিফ ওনারা নিচ্ছে রাইট ইলিয়াস খান একটু ভিন্ন ভাবে আসতে চাই একই বিষয় সেটি হচ্ছে যেহেতু বিএনপি একদিকে আন্দোলনের কথা চিন্তা করছে এই ধরনের একটি ঘোষণা আমরা দেখছি একই সাথে বিএনপির অনেক সিনিয়র নেতাদের অনেক বলতে কয়েকজনকে আমরা দেখেছি যে দল চেঞ্জ করা বা বিএনপি থেকে রাজনীতি একজন যেমন মাহবুর হচ্ছে তিনি আমার ঘনিষ্ঠজন কিন্তু দুইজন বিএনপি থেকে বিদায় নিয়েছে বিদায় বিএনপি রাজনীতি থেকে তারা অবসরে গিয়েছে বিএনপি একটি মহাসমুদ্র যে দুজন বিদায় নিয়েছেন যেমন মাহবুর রহমান সাহেব সাবেক সেনা প্রধান তিনি মুখ করতে পারেন না তার এবং তার যে মেমোরি এটি ডাল হয়ে গেছে একেবারে আমি আমি তার বাসায় গিয়েছি তার রাজনীতি করার অবস্থান এবং তিনি কিন্তু সেটি স্পষ্ট করে বলেছেন যে আমার রাজনীতি করার ব্যক্তিগত কারণে আমি আরেক আর এক ব্যক্তি রয়েছেন যেটি সাবেক পড়াশোনায় মোর্শিদ খান সাহেব তিনি আলঝাইমার রোগে আক্রান্ত নিশ্চয়ই আপনি আপনি জানেন এবং ফয়েজ ভাইয়ের নিশ্চয়ই জানা আছে তারও রাজনীতি করার কোনো সুযোগ নাম্বার টু বাংলাদেশের সংস্কৃতি দাঁড়িয়েছে এখন যে বিরোধী দলের যারা ব্যবসা করেন তারা যাতে রাজনীতি না করতে পারেন নানাভাবে তাদেরকে ডিস্টার্ব করে আপনি দেখুন একটা উদাহরণ দিই ট্রেড বোর্ডের যে নির্বাচনগুলো বাংলাদেশে এগুলো কিন্তু নাই যেমন আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন আগে এফ বিসিসি এর নির্বাচন একটা উৎসবের মতো ছিল মানুষ তাদের পছন্দের নেতা নির্বাচন করতেন নাম্বার টু বিজিএমই নির্বাচন হতো এই ভবনা হওয়ার আগে এবং আগে যেখানে অফিস ছিল আমরা তখন সাংবাদিকতার কারণে বিভিন্নভাবে জড়িত ছিলাম আমাদের ভাই ব্রাদার প্রার্থী থাকতেন বা গণমাধ্যম যেতে যেতে হতো তো এগুলি কিন্তু নাই হ্যাঁ তো এটা বললাম এই কারণে যে মোর্শেদ খান সাহেব তার ধরুন ব্যবসা করেন আমরা জানি তার বিভিন্ন জায়গায় তার ব্যবসা ডিস্টার্ব করা হচ্ছে এবং দিন শেষে একজন মানুষের কিন্তু কি বলা যায় তার ফ্যামিলিকে দেখতে হয় এখন তার ব্যবসা বাণিজ্য সব যদি যেমন অনেক ব্যবসায়ী আসলে দেশ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে আমরা কিন্তু জানি এই বাস্তবতায় মোর্শেদ খান সাহেব তিনি বলেছেন যে আমি আর রাজনীতি করতে চাই মূল বিশেষ তার আসলে তার শারীরিক ফিটনেস নাই এই দুজন গেলে বিএনপির 
বা একই সঙ্গে আমি বলি আওয়ামী লীগ ও বড়দল আওয়ামী লীগ থেকে অনেক লোক বেরিয়ে গেছেন একই সঙ্গে অনেক লোক বেরিয়ে গেছেন দলের কিন্তু ওই অর্থে কিছু হয়নি আমরা জানি বা এখানে বিএনপির যে আন্দোলন করতে চাচ্ছে আন্দোলন করার জন্য যে জনসম্পৃক্ততা এই বিষয়টি নিয়েও কিন্তু কথা আছে কি মনে করেন আপনি জনসম্পৃক্ত নিশ্চয় আছে কিন্তু এখন বিএনপির বিরুদ্ধে পঁচিশ লক্ষ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে এক লক্ষ মামলা আছে এক লক্ষ মামলায় পঁচিশ লক্ষ লোক আসামি এবং বিএনপির মহাসচিব তার শত্রুরা তাকে ভদ্রলোক বলেন বিপরীত ফোরামে যারা বিপরীত রাজনীতি তারাও ভদ্র তার বিরুদ্ধে একশোর বেশি মামলা আছে সেদিন ছাত্রদলের একটি নেতার সাথে একটি ছেলের সঙ্গে দেখা দেখা হয়েছে একশো উনষাটটি মামলা তার বিরুদ্ধে এবং ভাই কোর্টে আছেন খুব খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গায় নিশ্চয়ই উনি দেখেন দিন শেষে তো উনি উনি তো প্রফেশনাল লোক অ্যাডভোকেট যারা মানুষকে মানুষের আইনি আইনি সহায়তা দিয়ে থাকে হ্যাঁ দেখবেন যে বিএনপির লোক যারা রয়েছে কোর্টের বারান্দায় দৌড়তে দৌড়তে তাদের জীবন চলে বিশেষ করে লোয়ার কোর্টে যদি কারো মামলা থাকে আপনি চিন্তা করে দেখুন যে যার বাসা মিরপুর বা যার ইভেন যার বাসা খুব কাছাকাছি লোয়ার কোর্টে আসা যাওয়া একটা মানুষের যে কতবারও ভোগান্তি এবং সপ্তাহে যে পাঁচ দিন অনেকে পাঁচ দিনও যেতে হয় এই কারণে এক ধরনের ভীতি মানুষের মধ্যে কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে সেই কারণে জনসম্পত্তিতা যে নাই তা না যে দেখুন আপনি সেদিন যে একটি প্রোগ্রাম হলো চলে হাইকোর্টের সামনে প্রোগ্রামটা করতে দিল না পিটিএ মেরে অনেকে আসামি করে আঠারো জন পাঁচশো লোককে আসামি করেছে কিন্তু হাইকোর্টে তো গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে গাড়ি ভাঙচুর গাড়ি ভাঙচুর এটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি অংশ আমি বলতে এটা রাজনৈতিক সংস্কৃতি না বলে অপসংস্কৃতি বলি আমরা কিন্তু সব সময় দেখেছি যে আন্দোলন সংগ্রাম হলে কারণ কিছু আন্দোলনী লোক কিন্তু সব দলেই রয়েছে তারা যখনই কি বলে তো একটি ক্ষোভ প্রকাশ করতে চায় যখন সেটা পারে না তারা সাধারণ মানুষের গাড়ি ভেঙে তাদের সম্পত্তি নষ্ট করে যে ক্ষোভ প্রকাশ সেটি সেটি নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য না আমি তো বললাম কিন্তু বলেছি যে সব দলেই কিছু আন্দোলনের লোক থাকে তারা যখন ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারে না সবাই হয়তো আমরা যারা স্টুডিওতে বসে আছি আমরা কিন্তু এইভাবে কখনোই চিন্তা করব না কিন্তু অনেক সাধারণ মানুষ তো আছে তারা এইভাবে চিন্তা করে যে আমার দাবি মানছ না তোমরা বা আমি একটা কথা বলতে চাই তুমি বলতে দিচ্ছ না সো আমার ক্ষোভ দেখুন বাসায় অনেক আছে যে রাগ করে গ্লাস ভেঙে ফেললো বা মোবাইল ভেঙে ফেললো এরকম কিন্তু হরহামেশা ঘটে বিষয়টা সেরকমই বাট আমি যেটা বলেছি আগে এখনও বলতে চাই এগুলো সমর্থনযোগ্য না এই নিত্য পণ্যের দাম বাড়ছে পেঁয়াজের দাম তো বেড়েই আছে কিছুটা দুইশো টাকা থেকে দেশি পেঁয়াজের বাজার আজকে দুইশো টাকা কারণ বাজারের সর্বশেষ খবর এবং একই সাথে কিন্তু চালের দাম বাড়ছে চালের কিন্তু আমাদের ঘাটতি নেই কিন্তু এরপরে কিন্তু প্রতি কেজি দিয়ে পাঁচ থেকে ষাট টাকা করে বাড়ছে এই অবস্থা কেন তৈরি হচ্ছে দেখেন আসলে দেশের মানুষ কিন্তু এখন ভালো আছে এবং দেশের যে আমাদের যে ইকোনমিক কন্ডিশনও ভালো এটা কোনো নো ডাউট অফ ইট এবং এভরিথিং ইজ ওকে যখনই দেশটা ভালো চলতেছে এক একটা আমাদের নেত্রী বা জননেত্রী শেখ হাসিনা জি যেভাবে চালাচ্ছে কিছু কিছু সিন্ডিকেট তৈরি হয়ে গেছে এটা হওয়াটাও স্বাভাবিক জাস্ট টু মেলাইন গভর্নমেন্ট কীভাবে মেলাইন করা যায় সুতরাং এটাও কন্ট্রোল করতে পারবে এবং কন্ট্রোল হবেই তো এই প্রক্রিয়াতে এর মধ্যে অনেক ইন্ধন আছে কিভাবে সরকারের ভাবমন্ত্রি নষ্ট করা যায় কিন্তু আমি ইন এ সেন্স বলবো যেহেতু আমি একজন লয়ের হিসাবে ডিফারেন্ট পার্টের থেকে লোক এভরিডে আমার কাছে আসে ইভেন কি গ্রামগঞ্জের লোক দূর দূরের থেকে লোকজন আসে সবাই তো বলে যে আমরা আগের থেকে বহুত ভালো পজিশন আছি এখন গভর্নমেন্টের যে একটা উন্নয়ন উন্নয়নটা কীভাবে বাধাগ্রস্ত করা যায় কিন্তু এই সিন্ডিকেটের মধ্যে তো বর্তমান সরকারের নিজ লোকও আছে নিজ লোক যদি এক দুইটা থাকলেও এটাও ঠিক হয়ে যাবে সেটাকেও কন্ট্রোল করার ক্যাপাসিটি অন্তত আছে কারণ আমি তো সারা আপনার ভ্যাকেশনে আমি দেশ বিদেশ যাই এই জনত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে পাওয়ারফুল যেভাবে কন্ট্রোল করতেছেন ওনার ব্যক্তিত্ব তো কোনো পার্সোনাল এখানে গ্রিভান্স কিন্তু ফয়েজ এটাও তো আপনাকে আপনি নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন যে সব কিছুতে নিশ্চয়ই একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে দেশটি চলছে কিন্তু সব কিছুতে যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়ে তাহলে আসলে সেই জায়গাটি কতদিন তিনিও একার পক্ষে এইভাবে সব কিছুতে নিজে যেহেতু একজন প্রধানমন্ত্রী এবং সেটাই আমি আগে বলেছিলাম যে এটা উনি যে প্রধানমন্ত্রী ওনার কাছে সব কিছু বর্তাবে এবং ওনার কন্ট্রোল করার ক্যাপাসিটি আছে এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না সেটি আমরা অস্বীকার করছি না আপনি দেখুন যে পেঁয়াজের যে দাম বেড়েছে সেই একটি মন্ত্রণালয় আছে সেখানে একজন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছেন তাহলে তাদের যে ভূমিকা বা করণীয় সেই জায়গাটি কিন্তু আসলে সেখানেই তো সাধারণ মানুষের কাছে প্রশ্ন না সেটাই তো কাশ্মীরটা কীভাবে গভর্নমেন্ট কিন্তু মেলাইন করা যায় এবং এটাও আন্ডার কন্ট্রোল এবং এটা কন্ট্রোল হবেই না হয়ে পারে না নেভার এটা হবেই এটা একটা সিন্ডিকেট ঢুকে গেছে টুকটাক 
এটা হবে এটা আপনারা আগের আমল যদি ধরেন মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন এটি সব সময় ছিল হ্যাঁ এটি সব সময় ছিল সব সময় থাকবে তে এটা সবকিছুই কন্ট্রোলের মধ্যে আনতে হবে এবং আসবে আসব আমার বিশ্বাস আমি আমার পারসেপশন হচ্ছে এটা আসবে তবে এটা নো ডাউট অফ ইট দেশের মানুষ ভালো আছে দেশের উন্নয়ন কাজ চলতেছে এখন কীভাবে একটা পয়জন ঢুকানো যায় এই সেই চেষ্টায় কিছু কিছু লোক লিপ্ত ধন্যবাদ আপনাকে ইলিয়াস খান যেমনটি বলছিলেন এস এম ফয়েজ আসলে দেশের মানুষ সব দিক থেকে ভালো আছে একই সাথে নিত্য পণ্যের যে দাম বাড়ছে এটি কিছু সিন্ডিকেট নিন্দা জানাই যে আমরা যাদেরকে ঘৃণা করি আমাদের ত্রিশ লক মানুষকে হত্যা করেছে সে পাকিস্তান থেকে পেঁয়াজ এনেছেন বাধ্য হয়ে আর আমাদের প্রতিবেশী কিন্তু পেঁয়াজ দেয়নি যখন আমাদের প্রয়োজন তো আশাবাদী হতে চাই ফয়েজ ভাইয়ের মতো যে তিন মাসে যেটি পারেনি এবং যখন যেমন ছাত্রলীগের কেউ যদি কোনো অপরাধ করে বলে যে অনুপ্রবেশকারী ওনারা সব সাধু এগুলো কিন্তু ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছিল ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এটা ভালো শুধু বইটা নেওয়া হচ্ছে অন্যত্র কতটুকু হচ্ছে আমি জানি না কারণ আর স্টুডিও থেকে আমি বলে যাই যে ডাকসুর ভিপিকে ফিজিক্যালি দশ বার টর্চার করা হচ্ছে টেন টাইমস একটি ছেলের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি শুধু আবরারের কারণে এবং সেটি মিডিয়ার কারণে আবরার ছেলেটিকে শিবির বানানোর জন্য নানা চেষ্টা হয়েছে কিন্তু পারেনি এবং তারা চিহ্নিত ছিল এবং বাস্তবতা হচ্ছে এটি ছেলেটি মারা গেছে এরকম টর্চারের শিকার বহু ছেলে হয়েছে এবং এই যে আজকে ছাব্বিশ জনকে যারা রেগিংয়ের নামে ছাত্রদের টর্চার করতে তাদেরকে আমি দৌড় কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ জানাতে চাই হল থেকে বসে করছে ভালো রেগিং আমরা পাই না যাক রেগিং আগেও যদি থাকে এখন ছাত্রলীগ করলে সেটা যায় যেখানে আমি বলছিলাম যেখানে আমি বলছিলাম এখন সেটা তো আপনি কিন্তু কক্ষে বসে যদি আমি বলি আমরা খুব ভালো আছি সবার বাড়ির কাছে অনেক লোক নিশ্চয়ই আছে আমাদের কাছে দু চারজন আসেন তাদের নানা দুঃখ কষ্ট কাহিনীর কথা আজকে এই এখানে আসার সময় অনেক কথা শুনেছি যে যেভাবে মুদ্রাস্ফীতি বাড়ছে মানুষ ম্যাচ করতে পারছে না যেমন আপনি চিন্তা করতে এক কেজি পেঁয়াজ যদি দুইশো বিশ টাকা হয় এবং একটি দেশের মন্ত্রী বলেন যে একশো টাকার নিচে এই পেঁয়াজের দাম পেঁয়াজের দাম কমবেন এর মানে কি যারা এটি করছেন তারা কিন্তু একটা সিগন্যাল পেয়ে গেছে আমার একশো টাকার নিচে না কমালেও হবে তারপরে অনেকে বলেন যে আমাদের পেঁয়াজ খাওয়ার দরকার কি ভাই আপনি আপনি পেঁয়াজ না খেতে পারেন আমি সাধারণ মানুষ আমার পেঁয়াজ পেঁয়াজ খেতে হবে আপনাকে সেটা ব্যবস্থা করতে হবে তো আপনি যে কথাটা বলছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সব কিছু হ্যান্ডেল করতে হয় উনি যদি সব হ্যান্ডেল করেন তাহলে এসব মন্ত্রণালয় আসে কেন উনি যদি সব হ্যান্ডেল করেন তাই এইসব মন্ত্রণালয় আসে কেন এবং ভাই খুব চমৎকার করে বলেছে যে কিছু দুষ্কৃতিকারী হ্যাঁ আমি আমি চাই যে তারা চিহ্নিত হোক দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু নানা কথাবার্তা হচ্ছে সেটি আমি শেষ করি অমুককে ডাকা হচ্ছে অমুককে আনা হচ্ছে তদন্ত হচ্ছে এদের সঙ্গে মিটিং হচ্ছে কিন্তু এই ঘটনাগুলো যারা ঘটাচ্ছে তাদের কিন্তু আমরা টিকিটিও ধরতে পারিনি এবং আমরা কিন্তু জানতে পারছি না এরা আসলে কারা কারা ঘটাচ্ছে আমরা কিন্তু খুব আশাবাদী হয়েছিলাম যে পেঁয়াজের দাম বোধ হয় এইবার কমতে শুরু করবে কিছু একটু কমে আবার বেড়েছে এবং এই যে বিশাল মুনাফা এই টাকাটা কোথায় যায় আমরা কিন্তু সেটাও জানি সেটাও আমরা কিন্তু দেখতে চাই যে এরা বিচারের আওতায় এনে মানে সব কিছু তদন্ত সাপেক্ষে বের করা হোক ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যোগ করতে যাচ্ছেন প্রতিটা জিনিসই একটা ইস্যু হইলে হবে না তো আপনার একটা জিনিস বেড়েছে এবং এটা আমি তো বললাম একটু ম্যালাইন করা যায় কি না এটাও আন্ডার কন্ট্রোলে চলে আসবে কিন্তু আমরা তো ভালো সাইড কেউ বলি কিন্তু এই জায়গাটা যদি আপনি স্পষ্ট করেন এম ফয়েজ সেটি হচ্ছে যে চালের কিন্তু আমাদের ঘাটতি নেই কিন্তু তারপরে কিন্তু চালের দাম বাড়ছে আমি তো বললাম যে কিছু কিছু সিন্ডিকেট আছে এটি দ্যাট উইল বি আন্ডার কন্ট্রোল কন্ট্রোলও হয়ে যাবে কিন্তু এটা সব কিছু তো ইস্যু ধরলে হবে না গভর্নমেন্টের যে ভালো ভালো কাজগুলো আমরা তো বলি না এই যে ইলিয়াস ভাই বলতেছে এত কিছু গভর্নমেন্টের ভালো সফলতাগুলো তো আমরা বলছি না আমরা তো মাইনর ইস্যুগুলো খুব মেজর পলিটিক্যাল ইস্যু বানাচ্ছি বড় ইস্যু চালের দাম এবং পেঁয়াজের দামের চেয়ে বড় ইস্যু চালের দাম কি বিএনপি আমি এই এই কখন শুনুন আমি যদি পদ্মা ব্রিজে ছয় মাস না উঠি আমার কিচ্ছু আসে যাবে না কিন্তু আমি এক বেলা না খেয়ে থাকতে পারবো না ভাই আমরা যতটুকু জানি বর্তমান সময় ঘাটতি নেই তো ঘাটতি না থাকলে যে বাড়ার যে বেড়ে যাচ্ছে 
প্রতি কেজিতে পাঁচ থেকে সাত টাকা সেটি তো আপনাকে বললাম দু একটা সিন্ডিকেট আছে জাস্ট টু মেলাইন गवर्नमेंट ভালো চালাচ্ছে ভালো চলতেছে দেশ ভালো চলছে লোক ভালো আছে এটি কারো কারো ভালো লাগছে না বিষয়টি এরকম হ্যাঁ কারো ভালো লাগছে না হ্যাঁ সেই জন্য চাচ্ছে কোন রকম একদিক না একদিক ধরেই তো এটা তো ডিসিশন ম্যাটার পরিস্থিতি পরিস্থিতি ঘোলাটে করা এটি কেউ কেউ চাইছে চাইছে ধন্যবাদ আপনি ক্লিয়ার স্ক্যান কিছু যোগ করতে চান কিনা আপনি না ঠিকই বলেছে আমরা একটু কম দামে চাই পেঁয়াজের দামটা একটু কমুক সাধারণ মানুষজন খেতে পারে যেমন একটা জিনিস তো মাথায় রাখতে হবে কয় মিনিট সময় আছে এক মিনিট আমি বলছি আপনি এক মিনিট বলুন আমি বলি যেমন আপনি আমি হয়তো সরু চাল খাই যে ভদ্রলোক বা যার পরিবার মোটা চাল খায় তাদের কিন্তু চাহিদাও বেশি জি তারা কিন্তু আপনার আমাবাসে এক পট চাল দিয়ে বা আধা কেজি চাল দিয়ে চলে না কিন্তু তাদের চার পাঁচ তিন চার কেজি চাল লাগে ধরুন আমরা ভাত প্রধান দেশ সুদের এখানে চাল সুতরাং আপনি দেখবেন যে তাদের মাথার উপর কত বড় চাপ পড়েছে আর পেঁয়াজ ছাড়া আমাদের যে বাঙালি রান্নার সংস্কৃতি বা রান্নার যে কৌশল পেঁয়াজ ছাড়া রান্না খাওয়ার কিন্তু আমি আজকে স্টুডিওর মাধ্যমে একটু জানতে চাই আমাদের একজন মন্ত্রী বলেছেন নাকি বাইশ পদ রান্না করতে পারেন পেঁয়াজ ছাড়া হ্যাঁ এগুলো এগুলো মানুষের সাথে কি বলা যায় নির্মম রসিকতা এসব না করে এই দাম কিভাবে কমানো যায় এই বাগার অম্বর এই ফাঁকা বুলি যে আমরা দেখছি এই কোশ্চেন শেষ করছি তিন মাসে লেট মি ফিনিশ আমি শেষ করছি ভাই আপনি বলুন এরপর প্লিজ তিন মাসে আপনি দাম কমাতে পারলেন না আপনি বিরাট একটা ক্যাপাবল দাবি করছেন এটি এটি খুব দুর্ভাগ্যজনক আমি আজকে স্টুডিওর মধ্যে বলতে চাই যে সাধারণ মানুষ তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে সব পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের বিষয়টি সাধারণ মানুষের বিষয়ে সরকার মাথায় রাখে আগে থেকে অনেক বেশি 30 সেকেন্ডে বলবেন হ্যাঁ জি সাধারণ মানুষের ক্যাপাসিটি আগের মতো না আগে 1 টাকার জিনিস এখন 5 টাকা হলে কিনতে পারে এই এবিলিটি হয়ে গেছে এখন যথেষ্ট আমরা যথেষ্ট এই দিক দিয়ে স্মার্ট মানে অর্থনৈতিক ভাবে অনেক অনেকটা অনেক বেশি আছে আমরা সুতরাং একটু পেয়ার যখন বেড়েছে ঠিকই सामने हाजिर हब से भलो थकून सुस्थे थकून निरापदे थकून बांगला मिशन साथ ही